паломники приезжают сюда из самых дальних уголков планеты, чтобы помолиться в храмах, приобщиться к святыням, получить благословение Дивеевских святых, пройти с Богородичной молитвой по святой канавке, окунуться в святые источники и удалить жажду из источников духовных. Здесь находится рака с мощами Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых. Дивеевский монастырь – четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле после Иверии, Афона и Киева-Печерской лавры. Дивеева поражает своей красотой, вдохновляет своей историей, но особенным это место становится благодаря присутствию благодати Духа Святого. Именно поэтому люди давно уже называют его «Дивная Дивеева». В какую страну не приедешь, если скажешь, что ты из Дивеева, то все в любой стране знают Дивеева, потому что все это связано с Царицей Небесной Пачкой Церафии. Экскурсия по Дивеевскому монастырю для паломников обычно начинается у Казанского собора. Собственно, и история Дивеевской обители начинается с этого места. Именно здесь, более двух с половиной веков назад, Дивеевской первоначальница Агафьи Семеновне Мельгуновой, в монашестве получившей имя Александры, явилась Пресвятая Богородица и повелела основать обитель, равной которой не было, нет и не будет во Вселенной. Вот и мы отправимся в нашу экскурсию по дивному Дивееву, по его прошлому и настоящему, с этого благословенного места. Агафья Семеновна Мельгунова в миру была богатой помещицей, человеком образованным и тонко воспитанным. Но решившись свою жизнь посвятить Богу, она все свое состояние использовала на благо церкви. При ее участии в разных местах было создано 12 храмов. Но больше всего духовных и физических сил матушка Александра вложила в создание Казанской церкви на месте явления ей Пресвятой Богородицы в селе Дивееве. Из Казани она привезла для нее точнейший список иконы Казанской Божьей Матери, из Киево-Печерской лавры – крест с частицами святых мощей, а из Москвы – колокол весом более тонны. Рядом с Казанским собором матушка Александра выстроила три кельи – одну для себя, другую для послушниц, а третью – для паломников. В конце XVIII века, когда матушка Александра по завету Пресвятой Богородицы создавала свою общину, рядом с Дивеевым, в ту пору никому неизвестным селом, располагался знаменитый на всю Россию Саровский мужской монастырь. Известен он был своими старцами, к которым отовсюду приезжали паломники за советом и молитвой. Старцы Саровского монастыря имели опеку над Дивеевской общинкой и духовную, и материальную. Из мужского монастыря в Дивеево привозили простую монашескую пищу. Дивеевские монахини, в свою очередь, шили рубашки для саровской братьи и вязали носки. Много добрых дел и духовных подвигов совершила матушка Александра в Дивееве. Позабыв свое знатное происхождение, она выполняла самую грязную работу, стирала белье, вычищала скотный двор, Обмывала и переодевала крестьянских детей, пока их родители были на тяжелых работах. Топила в крестьянских избах печи, месилы и пекла хлеб. Все это она делала, избегая человеческой похвалы. И хотя крестьянские дети рассказывали родителям, кто является их истинной благодетельницей, матушка Александра скрывалась от благодарности. Ее милостыня всегда была тайная. Thank you.
Перед своей кончиной матушка Александра просила настоятеля Саровского монастыря и впредь заботиться о Дивеевской обители. Вместе с настоятелем посетил ее молодой иеродиакон Саровской пустыни. Ему старец и предложил поручить попечение о четвертом уделе Пресвятой Богородицы на земле. Через сто лет монах этот станет известным на всю Россию саровским чудотворцем, преподобным Серафимом. Батюшка Серафим лишь один раз был в Дивееве, когда принял попечение о Дивеевской обители. Но совершая подвиги пустынножительства, постничества, столпничества, молчальничества и затвора в Сарове, он молитвенно предстоял Богу и Пресвятой Богородице, умоляя их о дивеевских сиротах. Батюшка Серафим знал все о Дивееве и принимал участие не только в значительных делах, но и вникал в мельчайшие подробности и тонкости каждого послушания. Помогал сестрам в их самых, казалось бы, незначительных потребностях. Его попечением в Казанской церкви, выстроенной еще матерью Александрой, были пристроены еще два храма – Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. По благословению Царицы Небесной в храме Рождества Христова была зажжена неугасимая свеча, а в храме Пресвятой Богородицы – неугасимая лампада. Эти заветы выполняются и по сей день. В духовном плане у нас мы все восстановили так, как было в старое время, потому что вот, я говорю, связующей нитью была мать Маргарита, которая могла рассказать о том, что где читалось мусульмане на псалте, где как, как совершалось, совершались службы. Поэтому мы все это восстановили так, как было в старом времени. Преемственность обязательно должна быть и есть у нас. Слава Богу! В рождественских храмах выполняется одно из важнейших духовных послушаний монахинь Дивеевского монастыря – чтение неусыпаемой псалтыри. Строителем и благотворителем этих двух храмов стал Михаил Васильевич Мантуров. Мантуров имел, казалось бы, все для простого человеческого счастья. Он жил в достатке, был женат, ему не исполнилось еще и 30 лет, одно только «но» – он не мог ходить из-за тяжелой болезни. Медицина была бессильна, и Мантурова привезли к батюшке Серафиму. «Веришь ли ты Богу?» – трижды спросил его старец. «Верую!» – горячо отвечал Мантуров. Батюшка Серафим вынес из кельи масло от иконы, перед которой молился, помазал ноги больному и сказал, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога». В ту же минуту к изумлению присутствующих Мантуров встал на ноги и пошел. Это было первое чудо, совершенное Серафимом Саровским по благодати Божией. В те времена Многие богатые люди предлагали отцу Серафиму деньги для Дивеевской обители. Но саровский старец не все деньги принимал. Он говорил сестрам, не всякая жертва угодна Богу, и отказывал, если знал, что много в приносимых деньгах обид и слез людских. Но когда Михаил Васильевич Мантуров спросил, как он может отблагодарить Господа за свое чудесное исцеление, преподобный Серафим предложил ему отказаться от своего состояния и принять на себя добровольную нищету. Мантуров дал вольную своим крестьянам, продал имение, поселился в Дивееве и стал ближайшим помощником батюшки Серафима, в точности воплощая все его указания по созданию Дивеевской обители. 
Пристройка Казанской церкви и еще двух рождественских храмов была в ту пору одной из основных забот Михаила Васильевича Мантурова. На его деньги, полученные от продажи имения, эти храмы и были построены. Его младшая сестра Елена Мантурова стала монахиней Дивеевского монастыря. Она была словесной, как говорил саровский старец, имея в виду, что у нее было рассуждение добра и зла, и забота лишь об угождении Богу. Поэтому батюшка назначил ее первой начальницей мельничной общины. Елене Васильевне поручались многие ответственные дела, например, приобретение земли под будущий Троицкий собор. Однажды брат ее тяжело заболел и был при смерти. Батюшка Серафим пригласил Елену Васильевну и предложил умереть за брата. «Благословите, батюшка!» – кротко вымолвила преподобная Елена. На утро она слегла и через несколько дней скончалась. Было ей 27 лет. Когда строились рождественские храмы, камни подносили дивеевские сестры. Особое усердие имела к строительству преподобная Марфа. Желая угодить Господу и Матери Божией, она носила по пять-шесть камней, надорвалась и скончалась. Было ей всего 19 лет. Батюшка Серафим очень ее любил, доверял ей тайны будущего Дивеева. После ее кончины он сказал, что схемонахиня Марфа назначена старшей над Дивеевскими сестрами в Царстве Небесном. До наших дней сохранился план Дивеевского монастыря, начертанный рукой самого батюшки Серафима. Он был составлен почти 200 лет назад, когда в Дивееве стояла лишь Казанская церковь и рядом с ней несколько деревянных домиков, где жили сестры. По замыслу преподобного, все храмы в Дивеевском монастыре должны быть выстроены в одну линию. План батюшки Серафима дивным образом совпадает с сегодняшней схемой расположения храмов Дивеевского монастыря. Это хорошо видно с высоты птичьего полета. Вот Казанский собор. Вот Колокольня. Вот Троицкий собор. Здесь Преображенский собор. А это выстроенный уже в наши дни Благовещенский собор, вокруг которого пролегает святая канавка. Надо сказать, что однажды в Дивееве отступили от завета батюшки Серафима. Было это сто лет назад при строительстве Преображенского собора. Этот великолепный храм построили не на одной линии с другими церквями, а в стороне. Но величественный снаружи, и великолепно расписанный внутри храм так и простоял без имени до конца века. Его не успели осветить до революции 1917 года. И лишь в 1998 году новый собор, как его называли все эти десятилетия, обрел имя Преображенский, и в нем начались службы.
Завет батюшки Серафима исполнился уже в наши дни, когда на одной линии с Троицким собором из колокольни появился еще один собор. Возведение Благовещенского собора – еще одно из чудес Дивного Дивеева. В его строительстве участвовали десятки тысяч православных христиан, покупая так называемые именные кирпичи. И теперь на каждом кирпиче, положенном в основании или в стену собора, написаны имена благодетелей, независимо от того, 100 рублей или несколько тысяч они пожертвовали. Пропорции Благовещенского собора определены длиной пояса Пресвятой Богородицы – 20 поясков в ширину, 30 в длину и 50 в высоту. В сумме 100 поясков, как в монашеской сотнице, которая совершается по четкам. Архитектура храма выдержана в стиле русского барокко, характерным для XVIII века. В этом стиле выстроен и первый Дивеевский храм – Казанский собор. Мы сможем сейчас подняться на высоту 50 поясков Пресвятой Богородицы. Длина поиска 120 сантиметров, поэтому в привычных современному человеку единицах измерения высота Благовещенского собора составляет 60 метров. С такой высоты хорошо видно, что теперь храмы Дивеевского монастыря действительно выстроились в одну линию. Если вернуться в Казанский собор, то вся история Дивейской обители развернется перед глазами. Вот Пресвятая Богородица дает наказ матери Александре о создании Дивеевской обители. Вот молодой иеродиакон Саровской пустыни Серафим принимает от матушки Александры попечение о Дивеевской обители. Вот преподобный Серафим Саровский благословляет Елену Васильевну Мантурову умереть за брата. А на этой фреске показан подвиг схемонахини Марфы на строительстве рождественских храмов. Есть здесь еще один эпизод, который наглядно показывает, насколько тесно переплелись история Дивеевского монастыря и история государства российского. На этой фреске в Казанском соборе изображены император Николай II и императрица Александра Федоровна в келье блаженной Паши Саровской. Они посетили Дивеева, где им была приоткрыта завеса будущих трагических страниц их жизни и жизни всей страны. Блаженная старица предрекла им падение самодержавия. Домик, в котором жила Пороскева Ивановна, сохранился. И сейчас в нем устроен мемориальный музей, посетив который реально ощущаешь, как время приостанавливает свой бег и переносит нас в прошлое. Еще при жизни преподобный Серафим Саровский говорил «Того царя, который меня прославит, и я прославлю». В 1903 году в Сарове состоялись торжества прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. На канонизации в лике святых, почитаемого в народе батюшки Серафима, особенно настаивал сам император Николай II. Он лично участвовал в торжествах, и сам нес мощи преподобного. Затем вместе с императрицей он отправился в Дивеево. Здесь царю было передано письмо, собственноручно написанное ему самим батюшкой Серафимом. По свидетельству очевидцев, последний русский царь, прочитав письмо, горько заплакал. 
В 1917 году, уже отреченный от престола, он со всей своей семьей не стал покидать Россию и смиренно взошел на предсказанную ему Голгофу. Почти через сто лет после прославления Серафима Саровского русская православная церковь канонизировала императора Николая II и всю его семью как царственных страстотерпцев. Перед их иконами в храмах Дивеевского монастыря всегда горят свечи. Сохранилось свидетельство Дивеевских сестер о том, что в ночь с 4 на 5 июля 1918 года, то есть в ночь мученической кончины царской семьи, вдруг страшно разбушевалась другая Дивеевская блаженная, Мария Ивановна. Ее долго не могли утихомирить, а она все кричала. «Царевен штыками! Царевен штыками!» Только спустя много лет стало понятно, что было открыто в тот момент Блаженной Марии. А Блаженная Прасковья Ивановна, она же Паша Саровская, предсказавшая императору Николаю II падение самодержавия, отошла к Господу в 1915 году. Она прожила 120 лет. Здесь же покоятся мощи и других дивеевских блаженных – Пелагии и Марии. Дивеевские блаженные, принявшие на себя один из самых тяжких подвигов – подвиг юродства, всегда были подобны магниту, притягивавшему отовсюду в Дивеево тысячи паломников. К блаженным старицам – за их предсказаниями и пророчествами шли люди. Сами же блаженные называли себя матерями дивеевских сестер, а сестер почитали своими дочками. Такое у них было призвание – спасать души монашествующих от натисков врага человечества, от искушений и страстей, им ведомых по прозорливости. Есть в Казанском соборе еще одни святые мощи – преподобные исповедницы Матроны Власовой, инокини Дивеевского монастыря, которая 18 лет провела в сталинских лагерях. Почти все сестры, жившие в Дивеевской обители до революции, прошли испытания. Невыносимо трудно было сохранить совесть, достоинство, верность Христу, в тех нечеловеческих условиях, в которых они оказались по приговору властей. Все выстояли, не дрогнули. И как привыкли в монастыре все делать во славу Божию, так и в заключении, несмотря на смертельные болезни, до самой кончины безропотно трудились, стараясь выполнять норму не за страх, а за совесть. Митрополит епископ, сельские батюшки, дивеевские сестры. Их крестный путь был разным, но стояние в вере крепким. Своим христианским мужеством они преподают нам, людям 21 века, великий урок подлинной веры и благочестия.
Перед тем, как покинуть Казанский собор, мы спустимся в Нижний храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь покоятся мощи преподобных жен Дивеевских, первоначальницы матушки Александры, монахини Елены Мантуровой и схи монахини Марфы. Господи, Господи, упование мое от юности моя, в тебе утвердился от утроба, чрево матери моя, ты си мой покровитель. Здесь же находится еще одна Дивеевская святыня, иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы Иоанна Предтечи из кельи преподобного Серафима Саровского, который он передал Дивеевским сестрам для этого храма. В Нижнем храме всегда тихо, лишь негромко звучит неусыпаемая псалтырь. Из Казанского в Троицкий собор путь лежит через святые врата под монастырской колокольней. Высота ее от земли до верхушки креста составляет 78 метров. В начале 20 века, когда строительство колокольни было почти завершено, обнаружилось, что она имеет наклон. Игумене Мария остановила строительство, ожидая, что благословит им батюшка Серафим. Тщательные инженерные расчеты тогда показали, что из-за постоянных сильных ветров в Дивееве наклон колокольни скорее полезен, нежели опасен. Благодаря наклону колокольня лучше справляется с напором ветра. Первые колокола на ней зазвонили в 1901 году, а еще через несколько лет неизвестная благотворительница пожертвовала на колокольню часы, которые каждую четверть часа вызванивали мелодию «Пресвятая Богородица, спаси нас». Традицию эту в монастыре возродили и в наши дни. Так же, как и сто лет назад, над Дивеевым каждые четверть часа звучит мелодия Богородичной молитвы. А вот что касается ветра, то здесь, на верхнем ярусе, где расположены колокола, ветер, похоже, никогда не стихает. Но дважды в день, в любую погоду, и летом, и в зимнюю стужу, сюда поднимаются сестры, и над Дивеевым разливается дивный колокольный звон. Колокольный Троицкий собор как на ладони. Он построен на месте, который батюшка Серафим еще при жизни указал Михаилу Васильевичу Мантурову, и который Мантуров по завету саровского старца оберегал от случайной застройки долгие годы. Для этого он попросту построил на заветном месте небольшой домик и жил в нем. Строительство собора началось с того, что тысячи людей собрались в то время в Дивееве и за одну ночь выкопали огромную яму под фундамент нового храма. На следующий день нижегородский владыка Иаков заложил первый камень в основании храма, подивившись Дивеевскому чуду, ведь еще накануне никакого котлована в Дивееве не было. 
Строительство храма продолжалось более четверти века. Сначала храм хотели осветить в честь иконы Божией Матери Умиления, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Но накануне было знамение. Во время воздвижения креста над храмом взвелись высоко в небо три белых голубя, а под ними кружили три журавля. Храм был освящен в честь святой живоначальной троицы, а в честь икона умиления и знак того, что верховной игуменией Дивеевской является сама Царица Небесная, был освящен правый предел собора. Сама же икона умиления заняла почетное место в правом киоте в центре собора. Нескончаемой рекой текут к ней люди с молитвенной просьбой и благодарностью за покровительство. Каждое воскресенье до начала поздней литургии перед иконой умиления по указанию самой Царицы Небесной совершается параклис – особое молебное пение ей. Еще при жизни преподобный Серафим Саровский открыл сестрам, что телом он будет лежать в Дивееве. В это предсказание верилось с трудом. В годы советской власти мощи Серафима Саровского бесследно исчезли, и лишь спустя несколько десятилетий чудесным образом они обнаружились в Санкт-Петербурге. Многие жители Москвы, Нижнего Новгорода, других российских городов и сел помнят о том, как встречали батюшку Серафима в 1991 году. По пути исследования необыкновенного крестного хода, перевозившего мощи преподобного Серафима из Москвы в Дивеево, постоянно патриаршим служением совершались божественные литургии и молебны за кафестом. 30 июля 1991 года святые мощи преподобного были внесены в Троицкий собор Дивеевского монастыря. С тех пор каждый день к батюшке Серафиму сюда идут паломники. Обретение мощей одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского, считается в православном мире одним из величайших чудес современности. Перенесение мощи Бачки Серафима в Дивееве – это было событие очень грандиозного масштаба. В то -то время, в 91 год, -то, через всю Россию мощи везли кортежем из Москвы. Это было событие очень грандиозное. И куда, куда везли, когда здесь ни обители не было, один только Троицкий собор. Куда везти? А тем не менее, вот исполнилось пророчество Большинства Серафима. Не то, что мощи его сохранились, что они были найдены в запасниках Казанского собора в Санкт-Петербурге. Это событие, можно сказать, эпохальное. Спылось и это предсказание батюшки Серафима. Он теперь в дивном Дивееве навсегда. И каждый день у его святых мощей в Троицком соборе звучит Акафист в его честь. Yeah, I'm
Получив благословение у батюшки Серафима в Троицком соборе, многие паломники сразу же отправляются на святую канавку. Святая канавка в Дивееве – это место, где каждый день происходят чудеса, десятки чудес, тайных и явных. По словам батюшки Серафима, каждые сутки сама Верховная Игуменя Дивеевская, Пресвятая Богородица, вновь и вновь проходит по святой канавке и откликается на сердечные и искренние людские молитвы. По святой канавке и летом, и зимой, и ранним утром, и днем, и поздним вечером без конца идут паломники с Богородичной молитвой на устах. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Молитву эту нужно прочесть 150 раз за один проход по святой канавке, и будет тогда, по словам преподобного, такая благодать в человеке, словно одновременно он побывал и в Киеве, и в Иерусалиме, и на Афоне. Некоторые паломники проходят трижды с молитвой по святой канавке, желая помолиться за своих родных и близких на этом благодатном месте, освященном стопочками самой Царицы Небесной. Длина святой канавки составляет около 800 метров. Ее обустройство началось почти 200 лет назад, еще при жизни преподобного Серафима. По завету саровского старца, канавка должна быть вырыта исключительно самими дивеевскими сестрами, а глубина ее должна составлять три аршина, это чуть больше двух метров. И насыпь из земли, вынутой из канавки, тоже должна быть трехаршинной. В начале XIX века, когда и сестер-то было мало, задача эта казалась им трудновыполнимой, и они долго не начинали копать канавку. Но вдруг однажды, под праздник Троицы, одна из сестер воочию увидела, как батюшка Серафим сам положил начало канавки, духом перенесясь из Сарова в Дивеево. Увидев батюшку, она бросилась ему в ноги, а когда поднялась, никого не было. Лежали лишь лопата и мотыга у выкопанной на аршин канавки. Три года после того чудесного Дивеевского явления батюшки Серафима сестры копали и обустраивали канавку. И появилась традиция в большие праздники крестным ходом, а каждый вечер с Богородичной иконы проходят сестры с молитвой по святой канавке, ограждая свою обитель и весь мир от зла. Святая канавка в Дивееве красива в любое время года, но есть один особый день в году, когда она необыкновенно преображается. Этот день бывает после праздника Успения Пресвятой Богородицы, когда совершается чин ее погребения. Все, кому в этот день посчастливится побывать в Дивееве, становятся свидетелями украшения святой канавки и даже сами могут принять в нем участие. Взрослые и дети, мужчины и женщины, монахини и паломники с обеда до вечера выкладывают из ярких цветов и зеленой травы живой ковер длиной без малого километра, по которому в конце службы под звон колоколов 
С пением три святого понесут священнослужители святую плащаницу с изображением Божией Матери, а за ней со свечами в руках пойдут сестры и многочисленные паломники. Бесконечная людская река течет по святой канавке. С молитвой к Пресвятой Богородице о сокровенном, с мольбами о помощи, с благодарностью и со слезами радости все идут, идут и идут люди. Есть еще заветные места, куда обязательно стараются попасть паломники, оказавшиеся в Дивееве. Это святые источники. Всего их около 30 в окрестностях Дивеева. Самый известный из них – Казанский источник, который почитался с самого основания села Дивеева. Затем источник преподобной Александры. И, наконец, источник батюшки Серафима. Каждый источник – это еще одно место, где каждый день происходят чудеса, где каждый день находят духовное и физическое исцеление десятки людей. Целебными свойствами святые источники обладают постоянно, так же, как постоянно и температура воды в источниках – плюс 4 градуса и летом, и зимой. Сложно описать словами то чувство внутреннего ликования, когда трижды окунешься с крестным знаменем живые воды, или когда утолишь жажду глотком кристально чистой воды, это счастье жаждет испытать каждый, кто оказывается в Дивееве. Приглашать или зазывать в Дивееве, это должно быть зов души, потому что есть люди с другого континента, есть у нас, например, почитатели даже в Австралии, которые в свои отпуска 
в свои отпуска приезжают в святую обитель, чтобы здесь помолиться Царица Небесная на канавке и поклониться мощам Батюшки Серафима, возблагодарить их за помощь в их жизни. Каждый из своими проблемами едет сюда и получает разрешение своих проблем. Батюшка Серафим и Царица Небесная, естественно, помогает. Так что желающие помолиться Царице Небесной и Батюшке Серафима и нашим Дивеевским святым, конечно, могут и быть, мы с радостью будем принимать наши святые Дивеево красиво во все времена года. И летом, когда соборная площадь наполняется благоуханием цветов. И осенью, когда ветви деревьев в садах сгибаются под лесом яблок. И зимой, когда на елях появляются рождественские украшения. И весной, когда между храмами и вокруг святой канавки сады распускаются нежным яблоневым цветом. Здесь красиво и днем, и ночью. И внешняя красота эта лишь отражает красоту внутреннюю, отражает то бесконечное умиротворение, которое испытывает человек, оказавшийся под надежным покровом и Божьей защитой. Паломники приезжают в Дивеево из самых дальних уголков планеты. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь, и у каждого, кто здесь уже побывал, непременно случаются свои чудеса, и великие, и малые. Ведь потому люди и называют это место «Дивное Дивеево».